वेलकम बैक टू इसके माने के सनवा बाग अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि uh, आज हम लोग एक्चुअल में जो डिस्कस करेंगे इट विल बी अबाउट द आइगन फंक्शंस ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर एंड नाउ व्हाई आर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइगन फंक्शंस ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर वेल टू टेल यू कि मोमेंटम ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस स्क्वेयर इंटीग्रेबल नहीं होते एंड व्हेन आई से दैट आई मीन इन ए नॉर्मलाइज बेसिकली आप एक पर्टिकुलर आइगन फंक्शन कंसिडर करो एंड वो पर्टिकुलर आइगन फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होगा सो इट कैन नॉट रेप्रेजेंट अ फिजिकल पार्टिकल सो लेट मी टेल यू यू कैन नेवर फाइंड सच अ केस वेर अ पार्टिकल हैज अ डेफिनेट अ मोमेंटम तो यहाँ पे एक क्वांटम पार्टिकल के पास एक डेफिनेट मोमेंटम है वेल नो इट इज नॉट पॉसिबल बट या यू कैन एक्चुअली कंबाइन द स्टेट सो यू कैन हैव अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट स्टेट्स and in that case when you integrate them up and you can basically find such a state jahan pe jo momentum hai you can integrate it around this particular momentum value uh, what you want and when you integrate it around that momentum value you find find ki us value ke around aapke paas aisa particle ho sakta hai jiski momentum us momentum value ke around ho sakti hai but why are we actually really dealing with this topic वेल द थिंग इज क्योंकि अगर हम लोग कुछ सर्टिन टॉपिक्स पढ़ते हैं इट इज रियली यूजफुल इट गेट्स रियली यूजफुल वॉट इज दैट वेल इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वेब फंक्शन फॉर इंस्टेंस दैट इज द मोमेंटम स्पेस वेब फंक्शन बिकॉज इफ यू नो अबाउट द आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटम तो जो कि मैंने ऑलरेडी पहले एक शॉर्ट विच आई अपलोडेड में बताया कि सारे क्वांटम मैकेनिक्स की कैलकुलेशन ये सारी मोमेंटम स्पेस वेब फंक्शन में भी की जा सकती है so to actually deal with the momentum space wave function we need first the idea of momentum eigen functions and that is why we must learn this topic to so, yahan pe although is it directly agar aap dekho directly kisi particle ke sath assign nahi kar sakte yet is it is a interesting topic and it is a useful topic jaise hamara free particle tha ise normalize karne ke liye we have to form a mixture of states right we have to form a wave packet लेकिन एक इंडिविजुअल फ्री पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते दैट हैज अ डेफिनेट एनर्जी येट वेन वी स्टडी स्कैटरिंग थ्योरी वी अंडरस्टैंड लाइक स्कैटरिंग फ्रॉम वेल यू कंसिडर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वेल तो हमें पता है कि वहां पे हम लोग एक्चुअल में उस थ्योरी को यूज करें उस फ्री पार्टिकल को यूज करें इवन दो इट इज नॉट फिजिकली नॉर्मलाइजेबल सो देर आर मेनी इंस्टेंसेज वेर यू कम अक्रॉस इन क्वांटम मैकेनिक सच कंसेप्ट जो कि नॉर्मलाइजेबल नहीं है ऐसे पार्टिकल्स या फिर ऐसे स्टेट्स इन सिस्टम जो नॉर्मलाइजेबल नहीं है फिजिकली कुछ रेप्रेजेंट नहीं करते येट यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ फिजिकल रियालिटी बाई यूजिंग दम इन मे बी सम अदर कंसेप्ट एज वी हैव ऑलरेडी डन सो सो सिमिलरली वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट इन अदर कंसेप्ट फॉर दैट अगेन वॉट इज द मोमेंटम ऑपरेटर तो पहले तो अभी आई एम कंसिडरिंग एवरीथिंग इन द पोजिशन स्पेस तो यहाँ पे वेन आई से पोजिशन स्पेस आई मीन की मैं नॉर्मल हमारे पोजिशन स्पेस वेब फंक्शन को ही कंसिडर कर रहा हूं इन दैट हमारा जो एक्स कैरेट होता है ये हमारा एक्स ही होता है जो पी कैरेट मोमेंटम ऑपरेटर होता है इट इज नेगेटिव आयोटा एच बार डी ओवर डी एक्स एंड एट से पार्शल डेरेवेटिव राइट न अब यहाँ पे आप कंसिडर करो वट इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन वेल दिस इक्वेशन फॉर मोमेंटम ऑपरेटर विल बी पी कैरेट and here you have now what eigen function should we consider well let's consider i'm not considering phi p <coughs> i'm not considering phi p right now that is when we are actually dealing with the momentum space wave function let's consider it to be fp is equal to what ab yahan pe jo hamara momentum basically hoga momentum ki eigen value hogi actually times mein fp ho gaya Now this is basically equal to minus iota h bar d over dx of fp and that should equal p times fp. आपको पता चल रहा है कि if you take the i that is iota to the other side is one over iota and that can as well be written as negative iota cancels out the negative term and then you can write this thing as partial x derivative of fp as iota by h bar p times fp which is basically a partial derivative but it has a really simple solution hame pata hai ye hamara ek exponential function ho jayega why is it so you take fp on this side dx on that side and you have the exponential of iota p over h bar x 
तो आयोटा पी एक्स लिख देता हूं मैं इसे आयोटा पी एक्स ओवर एच पार एंड दैट इज अ सोल्यूशन इंडियड यू कैन पुट अ कॉन्स्टेंट राइट हेयर कोई भी फैक्टर रख सकते हैं सो यू माइट राइट दट एज ए सो दिस इज जनरल सोल्यूशन फॉर दिस एज दिस आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर बट द थिंग दैट यू हैव टू नोटिस हियर कि ये नॉर्मलाइजेबल नहीं है एंड वाई इज एंट इट नॉर्मलाइजेबल वेल दिस पर्टिकुलर आइगन फंक्शन इज इन स्क्वेयर इंटीग्रेबल कभी भी कोई भी कंसेप्ट आप कोई भी सिचुएशन सॉल्व करो एंड यू हैव अ पर्टिकुलर आइगन फंक्शन कीप इन माइंड कि अगर वो स्क्वेयर इंटीग्रेबल नहीं है इट इज नॉट नॉर्मलाइजेबल बिकॉज वेन इट इज अ स्क्वेयर इंटीग्रेबल सो यू इंटीग्रेट इज द स्क्वेयर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर स्पेस मे बी एंड यू फाइंड कि अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है देन इट इज स्क्वेयर इंटीग्रेबल एंड इट लिवस इन साइड हेल्पर स्पेस राइट बट द थिंग इज कि अगर ये इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए सो इवन इफ यू पुट अप अ फैक्टर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर मे बी इट स्टिल डजन बिकम फाइनाइट इट स्टिल डजन सो द थिंग इज दैट इट इज इन स्क्वेयर इंटीग्रेबल सो इट इज एन नॉर्मलाइजेबल इफ यू वन अ ट्राई सो यू कैन यू कैड बेसिकली सी दैट द इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ पी स्क्वेयर नाउ इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू वॉट वेल वी आर कंसिडरिंग the momentum function right here ye eigen function bhi iska hai momentum ka hai. so let's integrate it with p so the probability this is now the probability or amplitude of finding a particular value of momentum and what would that be that would be p or at least between p and dp yahan pe lekin is cheez ko hum log negative se positive infinity tak carry karenge and this would be mod of a square the integral of e to the power 2 iota px over h bar and here you have dp negative to positive infinity and you find ki ye square integrable nahi hai cuz it basically is undefined so you don't need to do this thing lekin what is very interesting thing about the eigen function is that it really obeys what you call that direct orthonormality what do i mean by direct orthonormality well what i mean is this ki hame pata hai ki jo eigen functions hote hain तो कोई भी दो आइगन फंक्शन आप कंसिडर करते हो एज लॉन्ग एज दर लिनियरली इंडिपेंडेंट विच यू कंसिडर देन दे आर क्लियरली ऑर्थोगोनल टू इच अदर सो देर इनर प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है एंड किसी भी आइगन फंक्शन का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है सो दैट इज नॉर्मलाइज दिस पर्टिकुलरली कंसिडर्स वॉट यू कॉल इट डिरेक्ट ऑर्थोनॉर्मलिटी एंड वॉट इज बेसिकली दिस डिरेक्ट ऑर्थोनॉर्मलिटी Well, you might consider कि आपने एक एफ पी प्राइम कंसिडर किया एंड एक एफ पी कंसिडर किया सो एफ पी प्राइम कॉरेस्पॉन्स टू अ मोमेंटम आई गेन वैल्यू पी प्राइम फॉर इंस्टेंस एंड यू कंसिडर द इन अ प्रोडक्ट सो यू हेयर यू हैव एफ पी प्राइम इन अ प्रोडक्ट ऑफ एफ पी प्राइम विथ एफ पी एंड वॉट वुड दैट बी वेल इट्स मॉड ऑफ ए स्क्वेयर राइट इंटेग्रल ऑफ यहां पर हो गया अब हमारा exponential of iota in fact here we'll have a conjugate so it will be minus iota and that it will be again a positive so aise main likh sakta hu iota p minus p prime x over h bar p prime term negative hoga cuz you'll have a conjugate and this is basically integrated over dp Now, if you really try to integrate this term, I'll just tell you what the integral is. Well, this comes out to be mod of a square, and we are integrating from negative to positive infinities. Because you see, it's an inner product, two pi h bar, and here is a direct delta p minus p prime. This is the result that you get after carrying out the integral. So, यहाँ पे अगर आप the inner product of fp prime and fp consider kar to it comes out equal to uh, to equal to this so one thing that we can we could actually do here ki agar maine is normalization factor ko 1 over the square root of 2 pi h bar likh diya then i find that the inner product of fp prime and fp for this normalization factor would be equal to the direct delta of p minus p prime and this is what is made by the direct orthonormality kyunki agar p and p prime equal honge well in that case you basically have delta at zero and what do you know about that well it is infinity of course you know and the inner product of them would be infinity 
सो इन्फिनिटी एंड दैट इज वॉट वी आर बेसिकली गेटिंग राइट हेयर अंड वी क्योंकि इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करिए सो इट इज नॉट नॉर्मलाइजेबल इट्स एन इन्फिनिटी दैट वी गेट बट इफ दे आर एंड इक्वल टू एश अदर वेल देन द डेल्टा फंक्शन बिकम्स जीरो राइट एंड देन यू हैव टू एनी टू आई एन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर्स इज जीरो आर ऑर्थोगल टू एश अदर क्योंकि हमें पता है डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि इट इज जीरो और इन्फिनिटी डिपेंडिंग ऑन The value of x, x doesn't equal zero. It's zero. When x equals zero, it's infinity. That's the direct delta function, right? But in one thing, if you see, so one very interesting thing that we have come across is that here we have shifted from chronic delta to direct delta. Because we are using chronic delta to actually define the orthonormality of eigen functions, and here we have a direct delta. That is why we call it a direct orthonormality. so for the eigen functions that are not normalizable you often find yourself ki chronic delta ki jagah hum log direct delta use karte hain to represent the orthonormality that is one thing we said remember it is true only for real eigen values to hamari eigen values real honi chahiye and that you can consider right here as more like an axiom that we consider while on the other hand jo hamare normalizable web functions hote hain normalizable eigen functions so not web functions specifically to unke liye you don't have it as an axiom rather it's like ise prove kiya ja sakta hai so it's a theorem that the eigen values are real it has a certain proof which i might bring up for another video यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने देख लिया सो दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दिस डायरेक्ट ऑर्थो नॉर्मलिटी दैट इज व्हाट आई टोल यू इसके बारे में कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं इट ओबेज द फुरियर स्ट्रिक वेल इट सर्टेनली डज यहाँ पे अगर आप बेसिकली uh, कोई भी आइगन फंक्शन आइगन फंक्शन कंसिडर करो विच इज ए एक्सपोनेंशियल ए को मैं क्या लिख सकता हूँ वेल इट इज ए एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स over h bar i can now as well write this thing as fp of 1 over root 2 pi h bar exponential of iota px over h bar and yahan pe agar aap dekho so one very interesting thing you'll find here is this 1 over root 2 pi h bar term in fact ye h bar agar aap remove karo so here is 1 over root 2 pi and yahan pe exponential of uh, complex indeed an imaginary term here so it is a complex number you find yourself and as a similar very similar form agar koi aisa aapke paas equation ho to iske fourier transforms aap banaye ja sakte hain and believe me ye jo hum logo ne ref function consider kiya so eigen functions again iska jo fourier transform hum log consider karte hain that is exactly how we switch between the momentum space wave function and the position space wave function this is exactly how we switch they are fourier transforms of one another with h bar right here actually and that is what i am going to sh be showing you in another video maybe ki how we can switch between the two wave points and solve all the quantum mechanics problems again with the position uh, position space wave function again and that will be the topic for another video but these keep this result in mind this particular eigen function of the momentum operator which is not normalizable yet very useful for us uh, for us as a mathematical result that was all for today's video of mine and thanks to all of you